Welcome to Daily Twits. Nenu mi anchor spandana. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మతాలలో ఒకటైన క్రైస్తవ మతంలో వెలుగు చూస్తున్న చేదు నిజాలు ప్రతి మతం కూడా మానవత్వాన్ని బోధిస్తుంది దాన్ని ఆచరించమని చెబుతుంది అలాంటి బాటలో నడవడానికి మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తుంది అంతటి గొప్పతనం ఉంది ప్రతి మతానికి అలా ప్రతి వ్యక్తికి దైవ కార్యం చేయడంలో దేవుని సేవకులుగా మంచిని బోధించడానికి కూడా ఉంటారు అలా దేవుని సేవకులుగా చెప్పుకుంటూ సమాజంలో చలామాణి అవుతూ మతానికి మచ్చ తెచ్చే ప్రయత్నమే చేశారు కొందరు వివరాల్లోకి వెళితే ఈ విషయాన్ని సాక్షాత్తు పోప్ ఫ్రాన్సిస్ నిజాన్ని ఒప్పుకోవడం విచారకరం తాజాగా చర్చిల్లో మతాధికారులు నన్లు అయిన మహిళలను లైంగిక వేధింపులకు గురి అవుతున్న విషయం పోప్ ఫ్రాన్సిస్ దృష్టికి వెళ్లడం జరిగింది అన్ని నిజాలు తెలిసిన ఆయన కూడా ఇది నిజమని ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఇందుకు గల కారణాలను పరిశీలిస్తే కళ్ళు చెదిరే వాస్తవాలు బయటకు వస్తున్నాయి వేధింపుల గురించి బయటకు చెప్పనీయకుండా నోరు నొక్కిస్తున్న కల్చర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అండ్ సీక్రెసీని గత ఏడాది నవంబర్ లో కథలిక్ చర్చ్ గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ నన్స్ ఈ విషయాన్ని ఖండించింది ఇదే మొదటిసారి కాదు గతంలో చూస్తే రెండు వేల ఐదులో రద్దైన మహిళా సమాజం పోప్ బెనెడిక్ట్ కింద పనిచేసిన కమ్యూనిటీ ఆఫ్ సెయింట్ జీన్ లో ఇలా జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో మతాధికారుల పవిత్ర పద్ధతులకు వ్యతిరేకంగా చాలా మంది మహిళలతో ప్రవర్తించారని కమ్యూనిటీ ఆఫ్ సెయింట్ జీన్ అంగీకరించింది ఇతర దేశాల్లోనే కాదు భారత్ లో బయటపడ్డ మరో కేసులో రెండు వేల పదమూడు నుంచి పదహారు మధ్య ఒక నన్ పై పదిహేను సార్లు అత్యాచారం చేశారనే ఆరోపణలతో పోయిన ఏడాది ఒక బిషప్ ను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇలా చిలీలో కూడా మతాధికారులు నన్లను వేధించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి గత ఏడాది ఇటలీ ఆఫ్రికాలో కూడా వేధింపుల కేసులు వెలుగు చూసినట్లు తెలుస్తుంది మతాధికారుల వల్ల గర్భాన్ని దాల్చిన నన్ల సంఖ్య కొన్ని కేసుల్లో మతాధికారుల వల్ల కలిగిన గర్భాన్ని నన్ను బలవంతంగా అబార్షన్ చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది అని ఈ పత్రిక తెలిపింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ జరిగే ఘోరాలను పట్టించుకోకుండా వాటికి ఇలాగే కళ్ళు మూసుకొని ఉంటే చర్చిల్లో మహిళలపై జరుగుతున్న అణచివేత ఎప్పటికీ మారదు అని కూడా అనేక పత్రికలు రాయడం జరిగింది దీనిపై పోప్ ఫ్రాన్సిస్ ఇలా స్పందించారు ఒక ప్రత్యేక పర్యటన కోసం మధ్యప్రాచ్యం వెళ్లిన పోప్ ఒక మీడియా సమావేశంలో చర్చికి ఒక సమస్య వచ్చింది దీనికి మూలం మహిళలను రెండో స్థానంలో చూడడంలోనే ఉంది అని అంగీకరించారు ఇప్పటికే అనేక చర్చిల్లో జరుగుతున్న వాస్తవాలు తెలుస్తున్నాయి అందులో ప్రీష్లు బిషప్లు నన్లను వేధింపులకు గురి చేశారు చర్చికి వస్తున్న అపఖ్యాతి గురించి నాకు తెలుస్తుంది దాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇప్పటికే చాలా మంది మతాధికారులను సస్పెండ్ కూడా చేశాం అని అన్నారు ఇలా చూస్తే నన్లపై లైంగిక వేధింపులు అనేది కొనసాగుతున్న సమస్య అవి ఇంకా జరుగుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక సమస్య గురించి అప్పటికప్పుడే అప్రమత్తం కాగానే వెంటనే దూరం అయిపోయే సమస్యలు కావు అందుకే వీటిపై కాస్త ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని పోప్ ఫ్రాన్సిస్ పేర్కొన్నారు